இந்த வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நாக் அவுட் ஸ்டேஜுக்கு ரீச் ஆகியாச்சுங்க இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இந்த நாலு டீம் தான் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும் டுமாரோ இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து மும்பை வாங்கடையில் விளையாட போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு செமிஃபைனல்ஸ் அது இது வரைக்கும் நடந்த லீக் மேட்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான தோல்வியும் இல்லாமல் டாப் டீமாக இந்தியன் டீம் வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு ஜஸ்ட் டூ மேட்சஸ் ஜெயித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேர்ல்டு கப் நம்ம கையில் ஆனால் உண்மையிலே இதுக்கு நம்ம இந்தியன் டீம் தகுதி வாய்ந்தவங்க தானா இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சு வேர்ல்டு கப்பை திருப்பியும் ஒரு தடவை கொண்டு வந்துடுவாங்களா இதை பற்றி கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் தான் நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் அனாலிசிஸில் சில விஷயங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய இன்சைட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேட்டிங் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் அடித்ததில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது விராட் கோலி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரன் அடிச்சிருக்காரு டாப் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா அண்ட் ஸ்ரேயா சையர் இதை தவிர டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஒரே ஒரு பிளேயர் ஆட் ஆகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்ம கே எல் ராகுல் அவர் எயிட்டீன்த் பிளேஸில் இருக்கார் இந்த டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நாலு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நாலு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிளேயர்ஸ் மூணு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ் அண்ட் மூணு நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதோட அனாலிசிஸ் பேட்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹையஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர் இந்த ஹையஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோரில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியன்ஸ் வந்து பயங்கரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க ரோஹித் நைன்த் பிளேஸில் இருக்கார் ஸ்ரேயாஸ் டுவெல்த் பிளேஸில் இருக்கார் ரோஹித் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஒரு மேட்ச்சில் ஸ்ரேயாஸ் வந்து டுவெல்த் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்னொரு மேட்சில் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து டுவெல்த் பிளேஸில் இருக்கார் இவ்வளோதான் இதே டைமில் இந்த ஹையஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அஞ்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இருக்காங்க அஞ்சு ஆஸ்திரேலியன்ஸ் இருக்காங்க நாலு நியூசிலாந்து பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் டூ நாட் ஒன் அடித்தார் நம்ம கிளென் மேக்ஸ்வெல் விசஸ் ஆப்கானிஸ்தான் ஜெயிக்க முடியாத மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு ஸோ அவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோராக இருக்கார் பட் இதில் மற்ற டீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அஞ்சு தடவை அடிச்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் அஞ்சு தடவை அடிச்சிருக்காங்க நியூசிலாந்து நாலு தடவை அடிச்சிருக்காங்க பட் வேர் இஸ் இண்டியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ரோஹித் சர்மா நைன்த் அண்ட் ஸ்ரேயா சையர் டுவெல்த் அவ்வளோதான் வேறு யாருமே அதுக்குள்ளே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிற அனாலிசிஸ் பெஸ்ட் பேட்டிங் ஸ்ட்ரைக் ரேட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டாப் டுவெல்லில் இந்தியன்ஸ் ஒருத்தர் கூட கிடையாதுங்க தேர்ட்டீன்த் பிளேஸில் ரோஹித் சர்மா வர்றாரு செவன்டீன்த்தில் சூரியகுமார் யாதவ் எயிட்டீன்த்தில் ரவீந்திர ஜடேஜா ஸோ மொத்தமே மூணே மூணு இந்தியன்ஸ் தான் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பெஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் இருக்கும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நாலு பேர் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் மூணு பேர் இருக்காங்க அண்ட் நியூசிலாண்டில் மூணு பேர் இருந்திருக்காங்க அடுத்தது பேட்டிங் ஆவரேஜ் பார்ப்போம் பேட்டிங் ஆவரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் எயிட்டில் மூணு இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க விராட் கோலி ஸ்ரேயா சையர் அண்ட் கே எல் ராகுல் இவங்க எல்லாமே பெஸ்ட்டு வந்து ஆவரேஜ் வச்சுருக்காங்க கே எல் ராகுல் சிக்ஸ்டி நைன் வேர்ஸ் விராட் கோலி நைன்டி நைன் ஸ்ரேயா சையர் செவன்ட்டி வச்சுருக்காரு இது தவிர டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அனதர் டூ பீப்புள் ரோஹித் சர்மாவும் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் ஆட் ஆகிறாங்க ஸோ இப்போ டுவெல் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மொத்தம் அஞ்சு இந்தியன்ஸ் இருக்கும் நம்ம அஞ்சு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் நல்ல ஆவரேஜ் வச்சுருக்காங்க இதே டைமில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் தான் வச்சுருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் மூணே மூணு பேர் தான் வச்சுருக்காங்க அண்ட் நியூசிலாண்டில் மூணு பேர் தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு டாப் பொசிஷனில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிற அனாலிசிஸ் மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் த்ரீலேயே ரெண்டு இந்தியன்ஸ் ரோஹித் சர்மாவும் விராட் கோலியும் இருக்காங்க நம்பர் ஒன்னில் ரோஹித் சர்மா நம்பர் த்ரீயில் விராட் கோலி இருக்காங்க நடுவில் மாத்திரம் குவெண்டன் டிகாக் ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இருக்கார் ஸோ இது வந்து இவங்களோட டாப் த்ரீ பொசிஷன் இதே வந்து டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் இதில் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ரேயா சையர் ஷுப்மன் கில் கே எல் ராகுல் இவங்க எல்லாருமே வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபோர்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஒரே பொசிஷனில் தான் இருக்காங்க எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்னு சொன்னால் கூட இட்ஸ் ஆக்சுவலி எயிட்டீன் தான் ஏன்னா மூணு பேரு
ஸோ ஓவராலாக இது வரைக்கும் பார்த்த அனலைசிஸில் பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியன்ஸ் அட்பார் வித் அதர் டீம்ஸ் நல்லாவே விளையாண்டுருக்காங்க அவங்கள ஓவர் கம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னால் சொல்ல முடியல இப்போ சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியாவில் ஓரளவுக்கு பெட்டராகவே விளையாடுறாங்க நமக்கு ஈக்குவலாக தான் விளையாண்டுருக்காங்க பேட்டிங் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பட் எங்கெல்லாம் நம்ம பெஸ்ட் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் மூணு இந்தியன்ஸ் டாப் எயிட்டுக்குள்ளேயே வந்துடுறோம் நம்ம ஸோ அப்போ அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெட்டராக ஆடியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நம்பர் டூ நம்ம ஸ்ட்ரைக் ரேட் கம்மியாக இருக்குது நம்மள்கிட்ட யாரும் பயங்கரமான எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் நம்ம எதுவும் வச்சுக்க கிடையாது இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோர் ஹையஸ்ட்டாக நம்ம பண்ண கிடையாது ரோஹித்தும் ஸ்ரேயாஸும் மாத்திரம் தான் வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற லெவலுக்கே டச் ஆகிருக்காங்க மற்றவங்கலாம் கிடையாது ஹண்ட்ரட் ரன்ஸில் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்திருக்காங்க பட் அதே டைமில் பேட்டிங் ஆவரேஜ் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் இது டி டுவெண்ட்டி கிடையாது டெஸ்ட் மேட்சும் கிடையாது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட்டில் விளையாடணுன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பேட்டிங் ஆவரேஜ் வேணும் அதில் அஞ்சு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வச்சுருக்கோம் நம்ம இது தாங்க ஸ்பெஷாலிட்டி நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது ஸோ ஹையஸ்ட் ரன்ஸ் அண்ட் ஹையஸ்ட் பேட்டிங் ஆவரேஜ் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாருங்கிறதுக்கு அவர் அடிச்சிருக்கிற நம்பர் ஒன்ல இருக்காரு ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்லையும் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸஸ்லையும் நம்பர் ஒன்ல அவர் தான் இருக்காரு அப்படிங்கிறப்ப அது கிளியராக இருக்குது எவிடென்ட் இட் இஸ் வெரி கிளியர் எவிடென்ட் தட் எல்லா மேட்ச்லையும் அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளைங் ஸ்டார்ட் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ளைங் ஸ்டார்ட் அவர் கொடுக்குறனால பின்னாடி வர பிளேயர்ஸ்க்கு எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாமல் அதாவது நான் வந்து ரன்னை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டபடி ஆடணும் அப்படிங்கிற தேவை இல்லாமல் ரிஸ்க் இல்லாமல் அருமையாக விளையாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ஸ்ரேயஸ் ஐயர் கே எல் ராகுல் இவங்க நாலு பேருமே டாப் ஃபோர் பொசிஷனில் வந்துடுறாங்க இது எல்லாத்தோடையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்குறப்ப இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ரவீந்திர ஜடேஜா சுப்மன் கில் அண்ட் ஸ்கை சூரியகுமார் யாதவ் இவங்க வராங்க ஸோ ஒரு ஏழு பிளேயர் இந்த ஏழு பிளேயர்ஸில் டாப் ஃபோருக்குள்ளே அவங்க நல்லா விளையாண்டுருக்காங்க மீதி இருக்கிற மூணு பேர் ஆவரேஜாக விளையாடுறாங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட பேட்டிங் அட் பார் வித் எனி அதர் டீம் ரொம்ப ப்ராப்பராக அழகாக போயிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத நம்பிக்கையாக சொல்ல முடியும் இதுதான் கம்ப்ளீட் பேட்டிங் அனாலிசிஸ் நம்மளோடது பயங்கர எக்ஸ்ப்ளோசிவோ எக்ஸ்ட்ராடினரியாவோ கிடையாது பட் அதே டைமில் எந்த டீமுக்கும் குறைஞ்சதும் கிடையாது எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைகளையும் சமாளித்து ஜெயிக்கக்கூடிய வகையில் ஆடிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பேட்டிங் அனாலிசிஸ் பொறுத்தளவுக்கு இருக்கிற ஃபைனல் வேர்டிக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பவுலிங் அனாலிசிஸ்க்கு போயிடுவோம் பிஃபோர் கோயிங் டு பவுலிங் அனாலிசிஸ் என்னோடய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போ பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் இனோவேட்டிவ் திங்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ உங்களோட ஹெல்ப் இல்லாமல் அதை வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் தான் எங்களோட பலமே ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் பவுலிங் அனாலிசிஸ் பொறுத்தளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவோட ஆடம் ஜாம்பா ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கார் இருபத்தி ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு இதில் டாப் டுவெல்லுக்குள்ளே மூணு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்துடும் நம்ம பூம்ரா ஷமி அண்ட் ஜடேஜா இவங்க வந்து டாப் டுவெல்லுக்குள்ளே இருக்காங்க ஆனால் பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே அஞ்சு இந்தியன் பவுலர்ஸுமே வந்துடுறோம் நம்ம நம்மள்ட்ட இருக்கிற அஞ்சு இந்தியன் பவுலர்ஸ் யாருங்க அப்படின்னு சொன்னால் பூம்ரா ஷமி சிராஜ் குல்தீப் யாதவ் அண்ட் ஜடேஜா இந்த அஞ்சு பிளேயருமே டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா கரண்ட்லி போயிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ச்லையும் இவங்க சூப்பராக யாராவது ஒருத்தர் பர்ஃபார்ம் பண்ணி அட்டகாசமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நம்ம கையில் இருக்கிறது இதே சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற டீமுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இந்த நாலு பேர் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியிலேருந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் நியூசிலாந்துலேருந்து மூணு பேர் இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் விக்கெட் டேக்கிங்கில் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற பொசிஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேடன் ஓவர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெல்லுக்குள்ளேயே நாலு இண்டியன் பிளேயர்ஸும் வந்துடுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளேயும் இவங்க தான் இருக்காங்க டுவெல்லுக்குள்ளேயும் இவங்களே தான் இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க தென் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் மூணு பேர் நியூசிலாண்டில் நாலு
ஆக்சுவலி விராட் கோலி இருக்கார் அவங்கள விட்டால் மீதி இருக்கிற ரெகுலர் பிளேயர்ஸ் அஞ்சு பேருமே ரெகுலர் பிளேயர்ஸ் தான் பூம்ரா ஜடேஜா குல்தீப் யாதவ் முகமது ஷமி அண்ட் முகமது சிராஜ் இவங்க எல்லாருமே டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே வந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒரு பவுலிங் யூனிட்டாக சிறப்பாக செயல்பட்டுருக்கோம் வந்து அர்த்தம் ஸோ இதே இது அப்போ மற்ற டீமுக்கு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து மூணு பேர் நியூஸ்ட்ரால் நியூசிலாண்ட்லேருந்து மூணு பேர் அண்ட் ஆஸ்திரேலியிலேருந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் இதுதான் வந்து பெஸ்ட் பவுலிங்கில் வந்து வந்திருக்காங்க எக்கானமி வைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பெஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டுவெல்லுக்குள்ள அஞ்சு இண்டியன் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருக்குது ஷமி கலகிருக்காருங்கிறது நமக்கே ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதில் ஷமி ஒரு மூணு டைமு ஜடேஜா ரெண்டு தடவை ஐம் சாரி ஜடேஜா ஒரு தடவை அண்ட் பூம்ரா ஒரு தடவை இது டுவெல்லுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க இதே வந்து டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் செவன் டைம்ஸ் இண்டியன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது பெஸ்ட் ஃபிகர்ஸ்குள்ள இதே மற்ற டீமோட இது எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐம் சாரி இட் இஸ் நாட் செவன் இட் இஸ் சிக்ஸ் சாரி சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது இண்டியோடது இதில் வந்து டாப் டுவெல்லுக்குள்ளே அஞ்சு தடவை வந்துடுறாங்க இதை தவிர இன்னும் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இவ்வளோ தான் இதை மற்ற டீமுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு மூணு இருக்குது நியூசிலாண்டுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அண்ட் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இங்கே தான் நமக்கு வருது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மூணு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ஆனால் மூணு பர்ஃபார்மன்ஸும் கொடுத்தது ஒரே ஒருத்தர் தான் ஆடம் ஜாம்பா அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் மற்ற டீம் மற்ற பவுலர்ஸ் வந்து ஒன்றுமே பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியுது இதுலேருந்து இது இங்கே மாத்திரம் இல்லை நீங்கள் மற்ற எதில் வேணாலும் எடுத்துக்கங்க ஹையஸ்ட் விக்கெட்ஸ் ஆகட்டும் மெயின் ஓவர்ஸ் ஆகட்டும் டாட் பால்ஸ் ஆகட்டும் எக்கானமி வைஸ் ஆகட்டும் எதுலையுமே ஆஸ்திரேலியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெட்டராக கிடையவே கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று ரெண்டு இப்படி தான் இருக்காங்க ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் விக்கெட்டில் ரெண்டே ரெண்டு ஆஸ்திரேலியன்ஸ் தான் இருக்காங்க வெயிட் நோஸில் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் தான் இருக்கார் டாட் பால்ஸில் மூணு ஆஸ்திரேலியன்ஸு பெஸ்ட் பவுலிங் எக்கானமியில் ரெண்டு ஆஸ்திரேலியா அண்ட் பெஸ்ட் பவுலிங் ஃபிகர்ஸில் மூணு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தாலும் பண்ணது ஒரே ஒருத்தர் தான் ஒரு ஆடம் சம்பா அப்போ இங்கே இந்த பவுலிங் யூனிட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல வீக்கஸ்ட்டாக இருக்கிற பவுலிங் அட்டாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் தோணுது அவங்க உண்மையிலே ஒரு காலத்தில் எவ்வளோ பெரிய பவுலிங் அட்டாக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பட் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது கிளியர் கட் இதில் மொத்தத்தில் ஓவராலாக இருக்கிற பவுலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து பார்த்தா நமக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தானே இருக்குது ஏன்னா இந்தியன் டீம் இது வரைக்கும் ஒரு பா பேட்டிங் யூனிட்டாக தான் நமக்கு வந்து ஒரு சிறந்த டீம் அப்படிங்கிறது தெரியும் இத்தனை வருஷங்களில் பட் மொத முதலாக ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவுலிங் அட்டாக் டீம் அப்படிங்கிறது பவுலிங் ஃபிகர்ஸ் அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்க்குறப்ப ரொம்ப கிளியராக தெரியுது மற்ற எந்த டீம்கிட்டையும் இப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அஞ்சு இருக்கிற அஞ்சு அஞ்சு பவுலர்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் அந்த அஞ்சு பவுலர்ஸும் எல்லா கேட்டகரிக்குலையும் வந்துடுறாங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு டாப் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப உண்மையிலே வந்து இது வந்து ஒரு கமண்டபிள் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அதர் டீம்ஸ் அண்ட் அஸ் இஸ் அவர் பவுலிங் கன்ஃபார்மாக இப்போ பேட்டிங் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அட் பார் வித் அதர் டீம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அனாலிசிஸில் கிளியராக தெரிஞ்சுது ஏன்னா நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு டஃப் காம்படிஷன் பேட்டிங்கில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அவங்க தான் அவங்களே நம்ம எண்பத்தி மூணு ரனுக்கு வந்து தோக்கடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான மெயின் ரீசன் நம்மளோட பவுலிங் தான் பவுலிங் உண்மையிலே பின்னுறாங்க நம்ம மக்கள் இந்த தடவை வந்து த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ரியலி பவுலிங் இந்த பவுலிங்கை இந்த கடைசி ரெண்டு மேட்ச்லையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கப்பு கண்டிப்பாக நமக்கு தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஸோ லெட்டஸ் கன்ராஜுலேட் அவர் இண்டியன் டீம் கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிடுவோம் அவங்க வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இந்த அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சேனல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த ஒன்று மொத்தம் ஐ மீன் கிரிக்கெட் மாத்திரம் அப்படிங்கிற கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல ஸோ வி ஆர் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் வி கவர் லாட் ஆஃப் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சி யூ இன் அவர் நெக